नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एमपीएससी टाइम्स या एमपीएससी एज्युकेशन युट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे सो so, जे कोणी ऑनलाईन आलेले असतील त्यांनी कृपया या व्हिडिओजला लाईक करा आणि तुम्हाला सर्व सांगा की स्क्रीन वगैरे सर्व प्रॉपर दिसते का आपलं लाईव्ह चॅट सेशन आपलं सुरू आहे सो so, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लाईव्ह चॅटचा ऑप्शन असेल खाली तर जर कोणी ऑनलाईन आला असेल तर कृपया तर व्हिडिओजला लाईक करून घ्या आणि चॅटमध्ये सांगा की तुम्हाला स्क्रीन वगैरे सर्व प्रॉपर दिसते का ओके सो मिशन एम पी सी दोन हजार एकोणीस मधलं आपलं हे जे असेल ते पहिले लेक्चर असेल मोर फोकस सब्जेक्ट आणि डेली स्टडी तर हे जे आपलं पहिले सेशन मधलं हे पहिले लेक्चर असेल तुम्हाला सो कुणी जर ऑनलाईन आला असेल तर एकदा मेसेज करून सांगा ओके सो मोर फोकस सब्जेक्ट अँड डेली स्टडी सो याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत एक्झॅक्टली तुम्हाला काय करणार आहोत ते सांगतो तुम्हाला ते मी सो याच्यामध्ये तुम्हाला दोन सेक्शन तुम्ही पाठ ठेवायचे आहेत आणि ह्या दोन सेक्शन पेक्षा एक पाठ असेल तो खूप इम्पॉर्टंट असेल सेकंड असेल तो तो लेस इम्पॉर्टंट म्हणण्यापेक्षा आपण ते तुम्ही करू शकताय पण सो हे जे तुम्हाला मी सब्जेक्ट सांगणार आहे याच्यावरती तुम्हाला कमांड ठेवायचे आहे त्यांचं मार्किंग सिस्टीम कसे असेल तर ते मी तुम्हाला सांगून देईन पुढे ठीक आहे म्हणजे प्रीला किती मार्क्स असेल वेटेज आणि मेन्सला किती मार्क्स वेटेज आहे ह्या दोघांचं तुम्हाला कॉम्बिनेशन करून सांगेन की कसं वेटेज असेल ते आणि हे तुम्हाला सर्व एक्झामला जे सब्जेक्ट असतात ते तुम्हाला कामे पडतात आणि मॅक्झिमम कसं होतं एक तर तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये सो पहिल्यांदा जे आहे जर तुम्हाला एखादी पोस्ट पाहिजे असेल एम पी ठीक आहे आता मॅक्झिमम मुलं काय करतात हे तुम्हाला मी एक्झॅक्टली सांगतो की फक्त प्रीचा अभ्यास करत बसतात ते शेवटपर्यंत प्रीचा अभ्यास त्याच्यामुळे हे जे मेन जे सब्जेक्ट आहेत ह्याला पाहिजे तशी तुमची रिव्हिजन बसत नाही आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे की एंड ऑफ द ज्यावेळी तुमची मेन्स होईल त्यावेळी तुमची इंग्रजीला मार्क्स कमी पडतील किंवा करंटला मार्क्स कमी पडतील किंवा मॅथ्सला मार्क्स कमी पडतील किंवा बुद्धिमत्तेला मार्क्स हे तुमचे कमी पडतात ठीक आहे सो बऱ्याच जणांचा आता प्रॉब्लेम असतो हा मॅथ्सचा प्रॉब्लेम आहे बऱ्याच जणांचा सो याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला मी सोल्युशन सांगेन की कशा पद्धतीने तुम्हाला जे आहे ते करायचं आहे एक्झॅक्टली सो बघायचं आता एक्झॅक्टली आपण बघूया की काय करायचं आहे सो तुम्हाला डेली जे सब्जेक्ट करायचे आहेत ठीक आहे डेली तुमचा तुम्ही जो एम पी सीचा अभ्यास करताय त्यामधला डेली जे टाइम आहे जोपर्यंत तुम्हाला पोस्ट मिळत नाही तोपर्यंत मराठी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर करंट अफेअर्स मॅथ्स आणि रिझनिंग यांची तयारी जी आहे ती सायमल्टेनियसली तुम्हाला साईड बाय साईड ही कंटिन्युअस पद्धतीने तुम्हाला चालू ठेवायच्या ओके कंटिन्युअस तुम्हाला साईड बाय साईड तुम्हाला चालू ठेवायचीच आहे कसल्याही परिस्थितीमध्ये ठीक आहे एक मिनिट चेंज करतो कलर सो बघा याच्यामध्ये मराठी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर करंट अफेअर्स मॅथ्स अँड रिझनिंग जर तुम्हाला एम पी एस सी मधून इव्हन राज्यसेवा असेल किंवा तुमचे कंबाईन पी एस आय एस टी आणि ए एस ओ असेल यामधून जर तुम्हाला पोस्ट पाहिजे असेल तर हे पाच सब्जेक्ट वरती तुमची अतिशय चांगल्या पद्धतीने कमांड पाहिजे कारण जी एस जे आहे ते सर्वच मुलं जी एस त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने हे करत असतात पण मॅक्झिमम फरक कुठे पडतो इंग्रजी ग्रामर आणि बुद्धिमत्ता असेल किंवा मॅथ्स असेल हे जर तुमचे सब्जेक्ट जर चांगले नसतील किंवा स्ट्रॉंग नसतील तर तुम्हाला पोस्ट जे असेल तुमचे एक दोन मार्काने हुकू शकते तुमची पोस्ट ओके सो त्याच्यामुळे मराठी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर करंट अफेअर्स मॅथ्स अँड रिझनिंग ह्या विषयावरती तुम्हाला मॅक्झिमम भर हा तुम्हाला द्यायचा आहे समजा तुम्ही दिवसामधून सहा तास स्टडी करताय ओके सहा तास स्टडी करताय सो मॅक्झिमम या सर्व विषयांसाठी तुम्ही ऍटलिस्ट दिवसातले दोन तास तरी जे आहेत तुमचे ते तुम्हाला द्यावेच लागतील ओके मराठी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर करंट अफेअर्स मॅथ्स अँड रिझनिंग हे दोन तास ते आहे ते तुमचे खूप इम्पॉर्टंट आहेत जोपर्यंत तुम्हाला पोस्ट मिळत नाही तोपर्यंत हे दोन तास तुम्हाला कंटिन्यूस द्यायचे आहे चार तास तुम्ही जी एचा अभ्यास केला तरी चालेल पण दोन तास तुम्हाला हे मराठी इंग्रजी करंट अफेअर्स मॅथ्स अँड रिझनिंगची प्रॅक्टिस ही तुम्हाला करायची आहे आणि याच्यावरती तुम्हाला कमांड ही मिळवायची आहे ओके नंतर तुम्ही असं म्हणाल की प्री नंतर आम्ही हे सब्जेक्ट कव्हर करतो तर तसं अजिबात करू नका नंतर तुमच्यावरती खूप प्रेशर असतं आणि त्या प्रेशरमध्ये तुम्हाला जे हातातले मार्क्स आहेत ते सुद्धा तुमचे जाण्याचे चान्सेस असतात त्याच्यामुळे प्रीच्या आधी मराठी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर करंट अफेअर्स मॅथ्स अँड रिझनिंग यांची तुमची एक तरी रिव्हिजन ही बसलीच पाहिजे कसल्याही परिस्थितीत ओके आता याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला सांगतो की मराठी ग्रामरचे एकूण किती मार्क्स आहेत आपल्याला सो मराठी ग्रामरचे बघा एकूण पन्नास मार्क्सचा पेपर असेल पी एस आय एस टी आणि ए एस ओ मध्ये ओके पन्नास मार्क्स जो मेनचा आहे त्याच्यामध्ये पन्नास मार्क्स तुम्हाला मराठी ग्रामर येतं आणि राज्यसेवेचा विचार केला तर पहिल्या पेपरमध्ये पन्नास मार्क आणि दुसऱ्या पेपरमध्ये पन्नास मार्क ओके जवळपास असे दीडशे मार्क्स जे आहेत ते मराठी ग्रामरवरती आहे म्हणजे तुम्ही मराठी ग्रामरचा अभ्यास ह्या दीडशे मार्क्स साठी करताय लक्षात घ्या या दीडशेपैकी जर तुमचा अभ्यास स्ट्रॉंग असेल तर मॅक्झिमम वन थर्टी प्लस
पंचवीस पर्यंत जरी तुम्ही गेला तरी तुमचा तो स्कोअर चांगल्या पद्धतीनं येऊ शकतो तर त्याच्यामुळे मराठी आणि इंग्लिश हे तुम्ही मराठी ग्रामर जे आहे ते तुम्हाला दीडशे मार्क्सला आहे टोटल प्री आणि मेन्स मिळून राज्यसेवा आणि कंबाईन इंग्रजी ग्रामर आहे हे तीस मार्क्सला पडतं पी एस आय एस आणि ए सोला पहिल्या पेपरमध्ये तीस मार्क्सला आहे आता ओके आणि शंभर मार्क्सला हे राज्यसेवेला आहे म्हणजे एकशे तीस मार्क्सची तयारी तुम्ही इंग्लिश ग्रामरची करताय ओके आणि हित हा जो आहे हा व्हेरी क्रुशियल म्हणजे हा सब्जेक्ट आहे याच्यावरती जर तुम्ही फोकस पहिल्यापासून जर ठेवला नाही वर्षभर तर तुम्हाला सांगतो तुम्हाला पोष मिळणं खूप मुश्किल आहे ज्यांचं इंग्लिश ग्रामरवरती कमांड नाही त्यांना पोष मिळणं खूप मुश्किल आहे कारण तुम्हाला राज्यसेवेचा समजा ई सी लिहायचा झाला तर तुम्ही एखादा विषय घेऊन बघा आणि इंग्लिश इंग्लिशमध्ये तो ई सी लिहिण्याचा प्रयत्न करा एखादा तरी पॅरेग्राफ तुमच्याकडून लिहिता येतो का बघा तुम्हाला प्रॅक्टिस करा ओके जर एक सुद्धा पॅरा आपल्याला जर लिहिता येत नसेल तर आपलं शब्दसंग्रह असेल किंवा शब्द भांडार जो असेल तो खूप कमी आहे असं समजायचं आहे त्याच्यामुळे वर्षभर तुम्हाला इंग्लिश ग्रामरची प्रॅक्टिस करण्याशिवाय गत्यंतर नाही आहे त्याला सो मराठी ग्रामर दीडशे मार्क्सला आहे इंग्रजी ग्रामर चा अभ्यास तुम्ही करताय पी एस आय एस टी एस असेल किंवा इव्हन राज्यसेवा असेल एकशे तीस मार्क्सला इंग्रजी ग्रामर पडत ठीक आहे नंतर करंट अफेअर्स हा खूप क्रुशियल असा रोल प्ले करतो तुमच्या पूर्व परीक्षेमध्ये आणि मुख्य परीक्षेमध्ये सो पूर्व परीक्षेला पंधरा क्वेश्चन तरी फिक्स असतात प्लस त्या त्या विषयाशी निगडित अजून चार ते पाच क्वेश्चन हे पडू शकतात ओके म्हणजे जवळपास पंधरा ते वीस मार्क्स क्वेश्चन आहेत ते करंट अफेअर्सचे पडतात प्रीला पी एस आय एस टी आणि ए एस ओ प्रीला असेल आणि मेन्स मध्ये कसं आहे की मेन्स मध्ये आता पहिल्या पेपरमध्ये त्यांनी पी एस आय एस टी आणि एस ओचा जो पहिला पेपर आहे त्याच्यामध्ये मराठी इंग्लिश चालू घडामोडी नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम आहे आणि संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान आलेलं आहे आणि हे टोटल त्यांनी वीस मार्क्सला ठेवलं आहे ते तीन सेक्शन त्याच्यामुळे कमीत कमी सहा ते आठ मार्क्सला तरी करंट अफेअर्स हे पडणार आहे पहिल्या पेपरमध्येच ठीक आहे सो हे तुम्ही लक्षात ठेवा नंतर राज्यसेवेच्या ज्यावेळी आपण विचार करतो त्यावेळी पंधरा क्वेश्चन हे करंट अफेअरचे पहिल्या पेपरमध्ये एक प्रश्न असतो तो दोन मार्कला असतो सो त्याच्यामुळे पंधरा दोन तीस मार्क्सला एक करंट अफेअर्स आहे आणि एम पी एस सी मेनचे जो दुसरा पेपर आहे तिसरा पेपर आहे आणि चौथा पेपर आहे इवन पहिल्या पेपरमधले जे जॉग्रॉफी आहे त्याच्यामध्ये जे करंट अफेअर्स रिलेटेड जे असतात सब्जेक्ट्स तर ते तुम्हाला त्याच्यावरती क्वेश्चन जे आहे ते जनरेट होऊ शकतो तर त्याच्यामुळं करंट अफेअर्स हा सुद्धा खूप वेटेज आहे की ते पंधरा ते वीस मार्क्स तुम्ही जर मिळवले तर तुम्हाला ओव्हरऑल ऐंशी मधून तुम्हाला आता किती मार्क्स घ्यायचे आहेत तिथं त्याचा तुम्ही विचार करा फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट जरी प्रत्येक सेक्शनला जरी मार्क्स तुम्हाला पडत गेले तरी तुमची इथं प्रिलियम निघू शकते सो त्याच्यामुळे पंधरा ते वीस मार्क्स जे आहेत ते करंट अफेअर्स आहेत खूप इम्पॉर्टंट आहेत मेनसाठी सुद्धा हा विषय चांगला रोल प्ले करतो नंतर एम पी सी प्री मध्ये सुद्धा चांगला रोल प्ले करतो आणि हा मेन्स पर्यंत तुमचे इंटरव्ह्यू पर्यंत तुमचा करंट अफेअर जो आहे तो विषय तुमचा स्ट्रॉंग पाहिजे त्याच्यामुळे तुमच्या अभ्यासाचं टाइम टेबल बनवताना मराठी असेल इंग्लिश असेल आणि तुमचा करंट अफेअर्स असेल आणि इवन मॅथ अँड रिझनिंग असेल याच्यासाठी तुम्ही स्पेशल टायमिंग तुमच्या टाइम टेबलमध्ये ठेवा हे पाच सब्जेक्ट जर तुमचे स्ट्रॉंग नसतील तर तुम्हाला पोस्ट ही मिळू शकणार नाहीये त्याच्यामुळे या पाच सब्जेक्टवरती तुमची कमांडच पाहिजे ज्यावेळी आपण बुद्धिमत्तेचा विचार करतो पी एस आय एस आणि ए एस ओसाठी त्यावेळेला प्रीमध्ये जवळपास पंधरा क्वेश्चन असतात आपल्याला माहित आहे फिक्स कंबाईन पी एस आय एस टी आणि ए एस ओ साठी मॅथ्स आणि रिझनिंगचे मिळून पंधरा क्वेश्चन असतात सो पूर्व परीक्षेमध्ये सात ते आठ प्रश्न पडतात ओके बुद्धिमत्तेचे आणि इकडे गणिताचे सात ते आठ प्रश्न गणिताचे गणिताचे पडतात ओके म्हणजे टोटल मिळून हे बुद्धिमत्ता आणि गणित पंधरा पंधरा क्वेश्चन असतात तुम्हाला पी एस आय एस टी आणि ए एस ओच्या कंबाईनच्या पूर्व परीक्षेला मुख्य परीक्षेला तेरा ते पंधरा प्रश्न हे बुद्धिमत्तेवरची आणि मुख्य परीक्षेला तुम्हाला गणित हा विषय नाहीये कंबाईनमध्ये पी एस आय एस टी ए एस ओला फक्त बुद्धिमत्ता त्यांनी हा घटक दिलेला आहे त्याच्यामुळे फक्त इथं पूर्व परीक्षेसाठी तुम्हाला सात ते आठ प्रश्नांसाठी गणिताचा अभ्यास जो आहे तो तुम्हाला करायचा आहे ओके फक्त सात ते आठ प्रश्न आहे याच्यामुळे इथे गणिताचं टेन्शन घेण्यासारखं काय गोष्ट नाहीये मॅक्झिमम तुम्ही बुद्धिमत्ता हा विषय जरी परफेक्ट केला तरी तुमच्यासाठी वेल अँड गुड असं राहणार आहे ज्यावेळी आपण राज्यसेवेचा विचार करतो त्यावेळी जवळपास पंचवीस क्वेश्चन जे आहेत ते तुमचे रिझनिंगचे असतात म्हणजे मॅथमॅटिक्स आणि रिझनिंगचे असतात म्हणजे अडीच मार्क लिहिते एक प्रश्न पडतो म्हणजे जवळपास पंच्याहत्तर मार्क्सला तुम्हाला मॅथ्स आणि रिझनिंग हे मेन्सला आहे सॉरी प्रिलियमला आहे सी सॅट मध्ये ओके सो त्याच्यामुळं मॅथ्स आणि रिझनिंग करताना मॅथ्स जर तुमचं वीक असेल ठराविक चॅप्टर्स करा पण अतिशय चांगल्या पद्धतीने करा एक एक चॅप्टरवरचे शंभर दीडशे दीडशे प्रॉब्लेम जरी सोडवले तरी त्याच्यात बाहेर तरी मला नाही वाटत एम पी जाईल बुद्धिमत्तेची सर्वात जास्त तुम्ही प्रॅक्टिस करा जर तुम्हाला मॅथ्सचं टेन्शन येत असेल त
साठ ते नव्वद मार्क्सासाठी तुम्ही चालू घडामोडी करताय इव्हन इथं तुमचं वेटेज हे वाढू शकतं शंभर प्लस सुद्धा कधी कधी हे जाऊ शकतं त्याच्यामुळे हा क्रुशियल रोल रोल तुमच्यासाठी प्ले करतो साठ मार्क्स असतील बुद्धिमत्तेचे असतील आणि पस्तीस ते पंचाळीस मार्क्स असतील गणिताचे असतील ओके सो ह्याच्यामध्ये इंग्रजी ग्रामर असेल चालू घडामोडी असेल आणि बुद्धिमत्ता असेल मराठी ग्रामरची प्रॅक्टिस ही सगळेच करतात त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्या त्यापेक्षा सुद्धा जास्त तुम्ही पहिला प्रेफरन्स हा इंग्रजी ग्रामरला द्या सेकंड प्रेफरन्स तुमचा करंट अफेअर्सला राहू दे थर्ड प्रेफरन्स हा बुद्धिमत्तेला राहू दे ओके फोर्थ प्रेफरन्स हा मराठी व्याकरणला राहू दे आणि फिफ्थ प्रेफरन्स हा मॅथसाठी राहू दे अशा पद्धतीने जर तुम्ही गेला ह्या पस पाच सब्जेक्ट वरती तुम्ही कमांड मिळवायचा तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करायचा आहे याच्यावरचे लेक्चर जे असतील ते आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला मी अवेलेबल करून देईन ओके सो एक एक तुम्ही लेक्चर्स बघवा बघा त्यांची प्रॅक्टिस करा चांगल्या पद्धतीनं मॅक्झिमम आपण क्वेश्चन आन्सर सुद्धा मराठी आणि इंग्रजी ग्रामरवरचे सॉल्व्ह करून घेऊया मी जितके मॅथ्स मॅथ्स क्वेश्चन आन्सर मला घेता येतील प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर झाले मधले ऍटलिस्ट प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश ग्रामरचे जरी आपण सॉल्व्ह केले तरी बऱ्यापैकी तुमचे सर्व रूल जे असतात ते अट अ टाइम एका ठिकाणी क्लिअर होऊ शकतात म्हणजे क्वेश्चन आन्सरची आणि जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली इंग्लिश ग्रामरची तर तुम्हाला मॅक्झिमम पद्धतीनं तो प्रश्न का विचारला आणि त्याच्यामध्ये कोणता रूल अप्लाय केला हे तुम्हाला जास्त समजू शकतं डायरेक्ट रूल नियम पाठ करण्या ओके मराठी ग्रामरला काय तुमचे फक्त नियम पाठ केलं तरी तुमचं सगळं जमू शकतं करंट अफेअर्सला तुमची डेली प्रॅक्टिस पाहिजे दररोजच्या दररोज तुम्हाला याचे नोट्स बनवायला पाहिजेत बुद्धिमत्ता आणि गणिताचा बुद्धिमत्ताला थोड्याफार मोठे पॅटर्नचे क्वेश्चन जे आहेत बँकिंग लेवलचे तर त्या पद्धतीचे प्रश्न एमपीसी विचारायला लागले वेळ काढण्यासाठी ऍक्च्युली ते एक्झाम्पल सोपे असतात पण त्याची प्रॅक्टिस केल्यानंतर ते जमून जातं मॅथ्सचं काही इतकं काही टेन्शन घेण्यासारखं काम नाही फक्त प्रिलियमला हा आपल्याला सात ते आठ मार्क्सला कंबाईनला पडतो सॉरी सात किंवा आठ मार्क्सला पडतो कंबाईनला सो त्याच्यामुळे इथं समजा एखाद्याला मॅथ्स खूपच टेन्शन आलंय तर त्यांनी बुद्धिमत्तेवरती फोकस करायला हरकत नाही आणि इंग्रजी ग्रामरवरती फोकस करायला हरकत नाही सो हे जे पाच सब्जेक्ट्स तुम्हाला सांगितलेले आहेत ह्याच्यावरती मॅक्झिमम तुम्ही फोकस करायचा आहे सहा तास तुम्ही अभ्यास करत असाल तर त्याच्यामधले दोन तास तरी ऍटलिस्ट तुम्ही ह्या विषयांना द्या हे जर विषय तुमचे परफेक्ट असतील तरच तुम्हाला पोस्ट मिळण्यामध्ये मदत मदत होईल नुसती पूर्व परीक्षा तुम्ही पास केली म्हणजे तुम्ही गड जिंकल्यासारखं होणार नाही हे जर तुमचे पाच सब्जेक्ट आहेत त्यावरती तुमची कमांड असेल तरच तुम्हाला पोस्ट मिळणार मिळायला पुढचा मार्ग तुमचा हा सुकर होऊ शकतो ओके सो अशा पद्धतीनं हे तुम्हाला मार्किंग सिस्टम मी सर्व सांगितलेलं आहे सो याचे लेक्चर जे असतील ते तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती मी हळूहळू डे बाय डे तुम्हाला मी अवेलेबल करून देत जाईन ज्यांनी अजून चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या पुढचं सेशन लेक्चर्स ऐकायचं असेल तर नक्कीच तुम्ही व्हिडिओजला लाईक करा जितके जास्त लाईक्स येतील तितका जास्त लेक्चर्स तुम्हाला मी नक्कीच द्यायचा प्रयत्न करेन ओके आणि जर तुमच्या काही शंका असतील तर आपलं लाईव्ह चॅट्स ऑप्शन आपला ओपन असेल आता तर त्याच्यावरती तुम्ही मला सांगू शकता की तुम्हाला काही समजलं नाही एक्झॅक्टली काही समजलं नाही तरी सुद्धा तुम्ही सांगू शकता ओके सो अशा पद्धतीने हे तुमच्या रडारवरती सब्जेक्ट असू देत आता यातले जे तुम्हाला मेन आहे म्हणजे सिलेबस सिलेबस म्हणजे सुद्धा सब पॉईंट्स कुठले करायचे आहेत आणि कशा पद्धतीने करायचे आहेत हे तुम्हाला मी पुढच्या सेशनमध्ये सांगेन आपल्या मिशन एम पी सी दोन हजार एकोणीसच्या तत्पूर्वी जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा लाईक करायला अजिबात विसरू नका आणि मेन म्हणजे शेअर करा व्हिडिओ आणि ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी नक्कीच चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या तरच तुम्हाला इम्पॉर्टंट लेक्चरचे व्हिडिओज जे असतील तर तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती त्याचं नोटिफिकेशन जे असेल तुम्हाला मिळून जाईल नुसतं सबस्क्राईब करून उपयोग नाही समोर बेल सारखं एक आयकॉन येतं त्याच्यावरती क्लिक करा तरच तुम्हाला लेक्चरचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल ओके बुकलिस्ट वगैरे मी ऑलरेडी सर्व चॅनलवरती आपल्या दिलेलं आहे तर तुम्ही सर्च करू शकता चॅनलवरती आणि त्यामधून जे बुकले बुकलिस्ट आहे म्हणजे जी एस जे सांगितलेले आहेत तुम्हाला तर ते तुम्ही राईट डाऊन करून ते बुक्स परचेस करू शकता ओके आता याचे तुम्हाला मी सर्व सब पॉइंट्स असतील या त्या 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 विषयातले तर ते तुम्हाला मी नेक्स्ट सेशनमध्ये क्लिअर करून देईन ओके आणि एक 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 स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊया म्हणजे तुम्हाला जेणेकरून एक दिशा मिळू शकते तुमच्या स्टडीमध्ये ओके सो तुमच्या आता काही शंका असतील तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच विचारा सो थँक्स फॉर द वॉचिंग गाईड्स अँड ऑल द बेस्ट